மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் உள்ளதால் மீனவர்கள் மட்டுமின்றி மீன்பிடி தொழிலை சார்ந்துள்ள ஐஸ் கட்டி தயாரிக்கும் தொழிலாளர்களும் முடங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை காணலாம் நம் நாட்டில் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தருவதில் மீன்பிடி தொழில் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது உள்ளூரில் பிடிக்கப்படும் மீன்கள் வெளிநாட்டிற்கு பதப்படுத்தி ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதில் மிக முக்கிய அங்கமாக இருப்பது ஐஸ் கட்டிகள் தான் அதனை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு போட்டிகளில் குறைவு இருக்காது தற்போது மீன்கள் இனப்பெருக்க காலத்தை முன்னிட்டு மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் உள்ளதால் ஐஸ் கட்டிகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றன நாகையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஐஸ் கட்டிகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் தற்போது முடங்கியுள்ளன ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பத்து டன் முதல் இருபது டன் வரையில் ஐஸ் கட்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது உற்பத்தியும் குறைந்துள்ளது ஒரு பார் ஐஸ் கட்டி எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் நிலையில் இருபது பார் கொண்ட ஒரு டன் ஐஸ் கட்டி ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுவதாக வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் விற்பனையாளர்கள் தினம் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆளுங்கிற மாதிரி மாற்றிட்டாங்க மீது அஞ்சு பேருக்கு வேலை கிடையாது நாங்கள் அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் இங்கே வேலைக்கு வர்றோம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் மீன்பிடி தடை காலத்தை முன்னிட்டு ஐஸ் கட்டி விற்பனை மந்தமடைந்ததை அடுத்து தொழிற்சாலையில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி தங்களுக்கும் இழப்பு ஏற்படுவதாக அதன் உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபதுனாயிரத்துலேருந்து இருபத்தையாயிரம் பிளாக் வந்து பொட்டேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகி நிற்கிது ஸோ இன்ட்டு எழுபதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ இன்கம் அதில் வருது அதில் வந்து ஈபி பெரும் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஈபி கட்டுவோம் லேபருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் கட்டுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எடுத்து ஓனரு மற்றபடி ஸோன்ஸோ இந்த செலவெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் இதை மாதிரி பொட்டேஷன் உற்பத்தி டோட்டல் வந்து பிரேக் ஆகி நிற்கிது ஸோ இது வந்து அரசாங்கம் கன்சிடர் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் அதாவது அந்த ரிப்பேரிங் சார்ஜ் அதாவது லீவு நாள் அறுபது நாளில் வந்து பண்ணும்போது தொண்ணூறு நாள் நாங்கள் நின்று வேலை பார்ப்போம் அதுக்கு ஏதாவது அரசாங்கம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் எதிர்பார்க்கிறோம் மீன்பிடி தடை காலத்தின் போது மீனவர்களுக்கு வழங்குவது போல் தங்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பதே ஐஸ் கட்டி உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் அருண்குமார் மற்றும் கந்த பழனிவேலுடன் ஆமினா உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்